నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పట్టణంలో ప్లాస్టిక్ నిషేధం మే ఒకటో తేదీ నుండి అమలు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ వెంకటకృష్ణ ఫడీ సైక్లోన్ పై తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం ఆర్డీఓ చెరుకూరి రంగయ్య ఆర్డీఓ గ్రీవెన్స్ కు మూడు అర్జీలు ఫణి సైక్లోన్ పై అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసినట్లు ఆర్డీఓ చెరుకూరి రంగయ్య స్పష్టం చేశారు సోమవారం ఆయన కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ తెనాలి రెవెన్యూ డివిజనల్ పరిధిలో ఉన్న తీర ప్రాంత ప్రజలను ఇప్పటికే అప్రమత్తం చేశామని అధికార యంత్రాంగం దీనిపై నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు భారత వాతావరణ శాఖ వారు ఇచ్చినటువంటి బులెటిన్ ప్రకారం బులెటిన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ అనుసరించి ప్రస్తుతం అయితే సీవియర్ సైక్లోన్ నడుస్తుంది ఇది వెరీ సీవియర్ సైక్లోన్ గా ముప్పై తారీఖు నుంచి మార్పు చెంది రెండవ తారీఖు నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్లీ సీవియర్ సైక్లోన్ గా మారుతుందండి అయితే దీని ప్రభావం ప్రస్తుతానికి ఉన్న అంచనా ప్రకారం మన గుంటూరు జిల్లా మీద ఎటువంటి ప్రభావం ఉండే అవకాశం లేదు వర్షాలు ఉంటాయి తప్ప అంత సివియర్గా ఉండదని మేము భావిస్తున్నాం ఈ బులెటిన్ అనుసరించి అయితే ఇది నాలుగో తారీఖు వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది నాలుగో తారీఖుకి మళ్ళీ తగ్గుదల మొదలవుతుందండి నాలుగు ఐదున అంటే అప్పటికి ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ట్రీమ్లీ సివియర్ నుంచి వెరీ సివియర్కి వస్తుంది తర్వాత తగ్గుముఖం పడుతుంది ఇది ప్రస్తుతానికి వాతావరణ శాఖ అంచనాలను అనుసరించి ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి అటు బంగ్లాదేశ్ వైపు ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రస్తుతం ఉన్న దిశ అదే కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఎటైనా మారచ్చు ఎందుకంటే సైక్లో అనేది ఎటు మారుతుంది మనం ముందు చెప్పలేము ప్రస్తుతానికి అయితే గుంటూరు జిల్లాకి ముఖ్యంగా మన తెనాల్ డివిజన్కి ఇబ్బంది ఉండదని మేము భావిస్తున్నాం ప్లాస్టిక్ వస్తువులు పాలిథీన్ కవర్ల నిషేధం గడువును పొడిగించాలని కోరుతూ సోమవారం హోటల్స్ అసోసియేషన్ నేతలు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ వెంకటకృష్ణకు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ నాయకుడు ఉప్పల వరదరాజులు మాట్లాడుతూ ప్రజలు సంచులు బాక్సుల్లో హోటల్లో తయారైన పదార్థాలను ఇతర సామాగ్రిని తీసుకువెళ్లడం అలవాటు చేసుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుందని కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లినట్లు వెల్లడించారు అయితే ఆయన దీనికి ససేమిరా అన్నారని యాభై మైక్రాన్లు మించితే ఐదు రూపాయల వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సిందేనని ఖరాఖండీగా చెప్పినట్లు వివరించారు ప్రజలు ఇది గమనించి సహకరించాలని కోరారు పర్యావరణ హితం కోసం అధికారులు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఈదర వెంకట పూనచంద్ అన్నవరపు సురేష్ కోటయ్య చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు రాబోయే ఎల్లుండి మే ఒకటో తారీఖు నుంచి మరి తెనాలి పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో తెనాలిలో పర్యావరణ పరిరక్షణ పథకం కింద ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్లాస్టిక్ పూర్తి నిషేధించాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో మరి క్యారీ బ్యాగులు కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ వస్తువు ఏది కూడా యూజన్తో వాడకూడదు అని మరి కమిషనర్ గారు చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది ఈ మార్పు అనేది క్షణంగా రావాలంటే వస్తువు ఇవాళ క్యారీ బ్యాగ్ వద్దంటే రేపు పొద్దున కల్లా మనకి సంచి కావాలి అంటే ఇంతమందికి తయారు చేసి సంచులు కొనాలి కదా అని కూడా మేము టైం అడిగితే వారు కాదు అన్నారు మరి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మైక్రాన్స్కి మించినటువంటి వస్తువులు ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగులు కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ సబ్ డబ్బాలు కానివ్వండి రీసైక్లింగ్కి ఉపయోగపడేటువంటి వస్తువులు వాడినా కూడా దానికి ప్రతి నెల కూడా ప్రతి షాప్ యజమాని మున్సిపాలిటీకి ఐదు వేలు ఫైన్ కట్టాలని చెప్పి చెప్పారు మరి ఆ ఐదు వేలు కూడా మరి మేము ఇప్పుడు మేము కూడా మరి ఆలోచించి ఎలా చేయాలి దీని ప్రత్యామ్నా ఏముంది అనేది కూడా ముందుకెళ్ళటానికి స్థానిక అమరావతి కాలనీ పరిధిలో ముప్పై రెండో వార్డు నందు గృహ సముదాయాలను ముప్పయో వార్డు కిందకు తీసుకురావాలని కోరుతూ అమరావతి కాలనీ గృహ సంక్షేమ సంఘం సభ్యులు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ వెంకటకృష్ణకు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ నాయకుడు జి నారాయణ మాట్లాడుతూ ముప్పై రెండో వార్డులో ఉన్న గృహ సముదాయాలను ముప్పయో వార్డు కిందకు తెస్తే అభివృద్ధి మరింత సాధ్యపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు దీనిపై మున్సిపల్ డైరెక్టర్ కన్నబాబును కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చేందుకు వెళ్లనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో సి సిద్ధయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు మేము అమరావతి కాలనీ 
గురహజ మండల సంక్షేమ సంఘం తరపున ఈ రోజున గ్రీవెన్ సెల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని కలిసి ఈ వార్డుల పునర్విభజన సంబంధించి లేదైతే ముప్పై వార్డు ఉందో ముప్పై వార్డులు అమరావతి ప్లాట్స్లో ఒక టోటల్ ఆఫ్ పదమూడు వందల యాభై ప్లాట్లు ఒక వెయ్యి ప్లాట్ల వరకు ఈ ముప్పై వార్డులో ఉన్నాయి రెండు మూడు వందల ప్లాట్లు మాత్రం ముప్పై రెండో వార్డులో ఉంచడం జరిగింది మొత్తం అమరావతి ప్లాట్స్ అంతా కూడా వార్డుల విభజన జరిపి ఈ ముప్పై వార్డు కింద ఉంచమని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం కమిషనర్ ఫర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కన్నాబాబు గారు కూడా కలిసి వారి రెప్యులేషన్ చేయడం జరిగింది వారు దాన్ని తప్పకుండా వారు సుముఖంగా వారు దాన్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పి వారు మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో మాట్లాడటానికి వారు మేము రావడం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రీవెన్స్ కు ఒక అర్జీ వచ్చినట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ వెంకటకృష్ణ పేర్కొన్నారు సోమవారం గ్రీవెన్స్ లో ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రీవెన్స్ ద్వారా ఇప్పటికి ఇరవై మూడు అర్జీలు ఆన్లైన్ పోర్టల్ లో పెండింగ్ లో ఉన్నట్లు తెలిపారు వీటిలో అధిక శాతం ప్రజా సాధికార సర్వేలో సవరణకు సంబంధించిన సమస్యలుగా విన్నవించారు పంచాయతీ పరిధిలోని అర్జీలు పట్టణ గ్రీవెన్స్ కు వచ్చాయని వెల్లడించారు డంపింగ్ యార్డ్ కాంపౌండ్ వాల్ కూలి ఉందని నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని అర్జీ వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు ప్రతి సోమవారం ఏర్పాటు చేసే గ్రీవెన్స్ కు వచ్చి ప్రజలు తమ సమస్యలు అర్జీల ద్వారా తెలిపినట్లయితే నూరు శాతం పరిష్కారానికి అవకాశం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో ఇంజనీరింగ్ డిఈ ఏసయ్య టీపీఓ వెంకటేశ్వరరావు హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బివి రమణ వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ఒక అర్జీ మాత్రమే వచ్చింది అది కూడా అమరావతి కాలనీ వాళ్ళు అమరావతి కాలనీలో ఉన్న హౌసెస్ మొత్తాన్ని కలిపి ఒకే వార్డుగా ఉంచాలి అని కోరి ఉన్నారు దాదాపు ఇరవై మూడు అర్జీలు మాత్రం పెండింగ్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఈ ఇరవై మూడు అర్జీలని కూడా పరిశీలన చేస్తున్నాము చాలా వరకు కూడా అర్జీలు ఏంటంటే మనకి ప్రజా సాధికార సర్వేలో కొన్ని పొరపాటు చేయనివి అవన్నీ సవరించండి అని కొన్ని కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలకి వాటికి సంబంధించిన అర్జీలు మనకి మన పోర్టల్ పంపించారు అవన్నీ కూడా పరిశీలన చేసి ఎట్టి పరిశీలన కూడా అవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా మనకి ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం